బాబి గారు మీకే సంక్రాంతి అంటే పెద్ద పండుగ నెల రోజుల ముందు నుంచే మొదలైపోతుంది సో నాకు తెలిసి మీరు ఫస్ట్ లుక్ టీజర్లు ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టారో అప్పటి నుంచే సంక్రాంతి మొదలైపోయింది అనమాట మరి ఇంత పవర్ఫుల్ కాంబినేషన్ ని అటు మెగా స్టార్ ని అండ్ ఇటు మాస్ మహారాజ్ గారిని కలిపి మనం ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు వాల్తేర్ వీరయ్య అన్న చిత్రంతో సో వెరీ పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ అండ్ పవర్ తో సక్సెస్ అందుకున్న డైరెక్టర్ బాబి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రింట్ సోషల్ మీడియా మొత్తం పాత్రికే మిత్రులందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను జనరల్గా నాకు మాట్లాడాలంటే ముందు టేక్ ఆఫ్ చిన్న టెన్షన్గా ఉంటుంది బట్ ఈ సినిమా మాత్రం చాలా ఈవెంట్స్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎన్ని ఈవెంట్స్ వస్తాయో నాకు సిక్స్ సెన్స్ చెప్తుంది సినిమా చూసి చెప్తున్నాను చాలా ఈవెంట్స్ వస్తాయి చాలా సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ సెలబ్రేషన్స్లో మాట్లాడడానికి చాలా విషయాలు దాచుకుంటున్నాను ముందుగా మొదలెట్టే ముందు స్టేజ్ మీద ఉన్న అన్నయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి నేను ప్రతిసారి ఒకటే లూప్ చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు ఇంద్ర సినిమాతో ఒక చిన్ని కృష్ణ అనే రైటరు చిన్ని కృష్ణ గారు అనే రైటరు ఇంద్ర సినిమాకి రైటర్గా ఒక పెద్ద అన్నయ్యకి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి ఒక పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చారని ఒకే ఒక్క కారణంతో నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసా వచ్చేసి గీత ఆర్ట్స్ బయట ఉన్న యాభై మంది చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్లో అందరూ బ్లడ్ ఇస్తున్నారు నేను వెళ్తే బాగా లీన్గా ఉన్నాను పాపం నా మీద జాలేసి తీసుకొచ్చిన ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్ నువ్వు పక్క రారా బాబు మీ నాన్న మళ్ళీ నువ్వు కళ్ళు తిరిగి పెడితే తిడతా అన్నారు సో అది అయిపోయిన తర్వాత బ్లడ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కార్డ్స్ ఇచ్చారు అక్కడి నుంచి గీత ఆర్ట్స్కి తీసుకెళ్లారు అన్నయ్యతో ఫోటో దిగాలని ఇప్పటికీ చిరంజీవి గారిని చూసినప్పుడు ఇన్ని రెండేళ్ల తర్వాత కూడా నాకు ఆ విజువల్ నా లైఫ్లో మర్చిపోలేను ఆయన కార్ దిగి వస్తున్నప్పుడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన మెగాస్టార్ గారు కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు ఐ ఆయన టచ్ చేసిన విధానం ఆయనతో ఫోటో దిగాను నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను నా ఫ్రెండ్స్కి రెండు ఫోటోలు దిగాను చిరంజీవి గారితో ఒకటి ఉన్న యాభై మందితో లైన్లో చాలా హ్యాపీగా సంతోషంగా స్మైల్ ఇస్తూ ఫోటో దిగారు నన్ను గుర్తుపట్టరు కదా అని వెళ్ళి మళ్ళీ లైన్లో జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చాను సిక్స్త్ పర్సన్ని మళ్ళీ లైన్లో పట్టేశారు ఆయన పట్టేసి చిన్న కోపంగా చూడో అన్నారు ఆ ఫోటో ఉండిపోయింది స్మైల్తో ఉన్న ఫోటో లేదు సో ఎప్పుడు ఆ బాధ ఉండేది ఎవరికైనా చూపించాలంటే ఎందుకు ఆయన అంత కోపంగా ఉన్నారని నాకు ఒక్కడికే తెలుసు ఆయన నన్ను గుర్తుపట్టారు ఎందుకంటే డాక్టర్స్తో ఏదో మీటింగ్ ఉంది బ్లడ్ బ్యాంక్ గురించి నేను వెళ్ళాలని మీరు వచ్చారు కాబట్టి అని పది నిమిషాల్లో రెండో ఫోటో సో ఎప్పుడు ఆయనతో నవ్వుతో ఫోటో ఉండాలి మనకు లేదు అని చాలా ఫీల్ అయిపోతుండేవాడిని అక్కడి నుంచి చిన్ని కృష్ణ గారి దగ్గర ఉండిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఇరవై రోజులు రోజు ఆయన ఇంటి బయట కూర్చొని ఈయన సో చిరంజీవి గారికి పెన్ను పెట్టిన చిన్ని కిష్టి గారిని వదలకూడదని ఫిక్స్ అయిపోయి చిరంజీవి గారిని అమ్మి టచ్ చేశారు ఆ రోజు రెండు వేల రెండు డిసెంబర్ పదిహేడు పదహారు ఆ డేట్ గుర్తుంది రెండు వేల మూడు నుంచి ఇక నేను చిరంజీవి గారు ఉన్న ఊరిలో మనం ఎందుకు ఉండకూడదు మనం వెళ్ళిపోకూడదు మనకేం పని గుంటూరులో అని అమ్మా నాన్నకి చెప్పేసి సీరియస్గా ఉండిపోయాను చిన్ని కిష్టి గారి దగ్గర ఒక ఇరవై రోజులు తిరుగుతూ 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 ఏంట్రా నీ గోల అంటే నేను కూడా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అన్నాను అక్కడి నుంచి రకరకాల జర్నీలు చేస్తూ ఆయన టూ ఇయర్స్ ఆయన దగ్గర పనిచేస్తూ చిన్ని కిష్ణ గారి ఇంట్లో వాల్ పైన చిరంజీవి గారిది చిన్ని కిష్ణ గారి ఫోటో ఉండేది ఎవడు తుడిసినా తుడిపోయినా ఆ ఫోటో నేను తుడిసేవాడిని నిజంగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంద్ర అప్పుడు ట్యాక్సీ యూనియన్ దగ్గర ఇలా చెయ్యేసి చిన్ని కిష్ణ గారు పెన్ను పట్టుకుంటుంటే ఉన్న ఫోటో అది రోజు ఏ మొహమాటం లేకుండా ఏ బిడియం లేకుండా ఆ ఫోటో నేను తుడిసేవాడిని చిరంజీవి గారి ఫోటో ఉంది కదా అని అక్కడి నుంచి మొదలెట్టి రకరకాలుగా జర్నీలో రెండు వేల మూడు నుంచి నేను కల కని హైదరాబాద్ వస్తే ఆ కల నెరవేర్చుకోవడానికి నాకు పునాది వేసిన వ్యక్తి మాస్ మహారాజ్ రవితేజ గారు ఎలా డైరెక్టర్ అవ్వాలో తెలీదు ఎలా రైటర్ అవ్వాలో తెలీదు రకరకాల డైరెక్టర్ల దగ్గర రకరకాల రైటర్ల దగ్గర వాళ్ళు ఇచ్చే పదివేలకి ఇరవై వేలకి మ్యాక్సిమం లక్షిస్తే చాలా పెద్ద అమౌంట్ కింద బతికేసి ఉండేవాడిని ఆ టైంలో బలు పనే సినిమా నేను ఆయన కచ్ చెప్పడం ఆయనకి నచ్చడం అక్కడి నుంచి పాము పట్టలో మా మా పాప ఆడుతుంది నాలుగేళ్ళ పాప స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్స్ అంటారు టక్కమని టచ్ వుడ్ టక్కమని ఎక్కినట్టు ల్యాడర్ వచ్చి రవితేజ గారు దాన్ని చూసే రోజు పిలిచి బాబు నువ్వు కథ బాగా రాసినావు ఏంటి ఏమవ్వాలనుకున్నా అన్నారు సార్ డై ఎప్పటికైనా డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకున్నా అన్న ఎప్పటికైనా ఏంటి ఆ పదం ఏంటి అయిపోవు డైరెక్టర్ కథ ఉందా అన్నారు కథ చెప్పాను అక్కడి నుంచి పవర్ అక్కడి నుంచి చ
సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ కళ్యాణ్ గారు పవర్ పవర్ తర్వాత చేస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా ఒకసారి చిరంజీవి గారు సెట్కి వచ్చారు కళ్యాణ్ గారు ముందున్నా సరే నా హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోయింది సేమ్ రామలక్ష్మి మాస్టర్ సారు సెట్లో ఉన్నారు సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ చిరంజీవి గారు వచ్చి లొకేషన్ చూస్తానమ్మా అని చూస్తూ ఉన్నారు నాకేం మాట రావట్లేదు నన్ను గమనించిన కళ్యాణ్ గారు ఏయ్ రావయ్య అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి ముందు నువ్వు మాట్లాడుతుంది అని చూస్తాను నీ ఫేస్ అంతా టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉంది అనగా ఎందుకంటే నేను కళ్యాణ్ గారు చెప్తూ ఉండేవాడిని ఆయన పట్ల ఉన్న నా అభిమానం వెళ్ళి నేను ఫస్ట్ చెప్పిన మాట నాకు ఇవాళ్ళకి గుర్తు సార్ నేను మీకు డై హార్ట్ ఫ్యాన్ సార్ అనగానే ఆయన అలా చూసి నా మీద చేయేశారు ఆ ఫోటో ఉంది బట్ దగ్గరగా లేదు ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చింది మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ నా ఫోటో నేను తుడుచుకుంటానే వాల్ మీద పెట్టుకోలేదు సో అలా ఆయన ఆ రోజు సెట్కి రావడం అక్కడి నుంచి నాలుగు సినిమాలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఐదో సినిమా వాల్ తీరు వేరయ్య చిరంజీవి గారితో సినిమా చేయాలంటే మనకి ప్యాషన్ ఉంటాం ఫ్యానిజం ఉంటాం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఆరాధించే ఒక దేవుడు ఒక ఒక శక్తి ఒక వ్యక్తి మన కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు ఏం పెట్టాలో అన్నీ పెట్టేసాం ఈ సినిమాలు ఒకే ఒక మాట చెప్తాను కథ చెప్పేసాం లైన్ చెప్పేసాం నేను చెప్తున్నప్పుడే చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ బేసిక్ ఎమోషన్ చెప్పుకుంటూ సెకండ్ హాఫ్ ఏం లేదు నా దగ్గర ఫస్ట్ హాఫ్ బట్టికే చెప్పాను విన్న వెంటనే చాలా కూల్గా కాఫీ తాగు బాబీ అని వెంటనే అన్నమాట టేక్ ఆఫ్ ఐడియా బాగుంది క్యారెక్టర్ బాగుంది కథ లేదు బాబీ కథ వర్క్ చేయన్నారు లోపల టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది మనం ఇంత గంట మాయ చేసినా సరే కథ లేదని పట్టేశారు ఈయన అక్కడి నుంచి మొదలెట్టి మళ్ళీ కథ వెతుక్కుంటూ కథ రెడీ చేసి ఒక కథని బలమైన కథని ఆయనకి చెప్పినప్పుడు ఇది బాగుంది ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ వచ్చే బట్ ఎమోషన్ ఉండాలి బాబు ఎమోషన్ 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 నువ్వు కామెడీ చేయి ఫైట్స్ చేయి డ్యాన్స్ చేయించు నా చేతి ఏమైనా చేయి బట్ నా కెరీర్లో నూట యాభై మూడు సినిమాల్లో నా సినిమాలు గుర్తుండిపోయే వాటిలో ఎమోషన్ ఉంటుంది ఆ ఎమోషన్ ఉంటే డైరెక్టర్గా నువ్వు ఎదుగుతావని నన్ను చెయ్యి పట్టుకొని కర్ర పట్టుకొని ప్రేమతో హృదయంగా తమ్ముడులాగా నన్ను గైడ్ చేసిన అన్నయ్యకి సో అక్కడి నుంచి కథ లాక్ అయిపోయింది సెకండ్ హాఫ్ ఒక కొన్ని ఫ్యూ సీన్స్ ఏ వర్క్ చేయాలి లాక్డౌన్ ఇచ్చారు ఇంట్లో కూర్చోన్నాం బయట ప్రపంచం అంతా ఇళ్ళలోనే కూర్చుంది ఏం చేయట్లా సరే నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తున్నాను ఓటీటీలో సిరీస్ చూస్తున్నాను అన్నీ చూస్తున్నాను ఆ టైంలో నాకు అనే క్లైమాక్స్ మీద వర్క్ చేయమన్నారు ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ ఒక ఎమోషన్ మీద కూర్చోమంటున్నారని సడన్గా ఓ రోజు ఒక క్యారెక్టర్ అందులోకి వచ్చింది అదే ఇప్పుడు తెర మీద మీకు చూడబోతున్న మాస్ మహారాజ్ రవితేజ్ గారి క్యారెక్టర్ బట్ హానెస్ట్గా చెప్తాను ఇప్పటిదాకా అన్నయ్యకి చెప్పలేదు రవితేజ్ గారు చెప్పలేదు లోపల ఎక్కడో తెలియని అంటే ఒక ఓ మెగాస్టార్కి వెళ్ళి మనం కట్ చెప్పి ఓకే ప్రొసీడ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ని అప్పచెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మనం వెళ్ళి సార్ ఇప్పుడు ఈ కథలో రవితేజ గారు లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఉందనుకుంటున్నాను సార్ అంటే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో మనకు తెలియదు బట్ ఒక నమ్మకంతో చెప్పి చూద్దాం అది ఉంది ఇది ఉంది కదా నేను నమ్మకంతో వర్క్ చేసి నేను ఫస్ట్ చెప్పిన వ్యక్తి నవీన్ గారికి ఫోన్ చేశాను సార్ రవితేజ గారు లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఏదో బలంగా కనపడుతుంది సార్ సినిమాలో అనగానే ఆయన ఎగ్జైట్మెంట్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్స్ సార్ అది కనుక నిజమైతే చాలా బాగుంటుంది వర్క్ చేయండి సార్ జనరల్ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయరు మెగాస్టార్ నిచ్చో చాలాసార్లు దాని మీద వర్క్ చేయండి మళ్ళీ రవితేజ గారు ఏంటి అంటారు బట్ ఆయన ఆ రోజు రవి గారు అవ్వచ్చు నవీన్ గారు అవ్వచ్చు నమ్మి చేయండి సార్ అంటే నా టీమ్తో మోహన్ కృష్ణ గారితో మొదలెట్టి వినీత్తో మొదలెట్టి చక్రి కోనా గారు అందరం కలిసి లాక్డౌన్లోనే వీడియో కాల్స్తో మాట్లాడుకుంటూ ఫైనల్గా ఒక రోజు అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి లోపల ఇబ్బంది పడుతూనే అన్నయ్య ఎలా తీసుకుంటారు ఆయన ఒక విలన్ మీద వచ్చేయమంటే సడన్గా మనం ఒక క్లైమాక్స్లో వచ్చి విలన్ కాకుండా సినిమాలో ఒక కీ క్యారెక్టర్ని మనం ఒక రవితేజ గారి గురించి చెప్పబోతున్నామని సార్ ఫస్ట్ మీరు చెప్పిన యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎమోషన్ వర్క్ చేశాను ఇంకొక ఇంకొక సెకండ్ వర్షన్ కూడా వర్క్ చేశాను ఏంటి ఆ సెకండ్ వర్షన్ ఫస్ట్ అది చెప్పన్నారు నేను స్టార్ట్ చేసి మూడో సీన్ చెప్పేసరికి వెంటనే షేక్ అండి ఇచ్చి దీన్నే చేస్తున్నాం అన్నారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ నయ ఎంతమంది ఇంత ధైర్యంగా ఇంకో క్యా ఆల్రెడీ మీరు ఓకే చేసిన కథలో నేను రవితేజ్ గారి పేరు చెబితే పాజిటివ్గా నవ్వుకుంటూ ఇది బాగుంది కథకి ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్క్ చేయ బాబీ అని మీరు నన్ను ప్రోత్సహించకపోతే ఈరోజు నేను రవితేజ్ గారు మీతో నా కళ నెరవేర్చుకునేవాడిని కానే కాదు అక్కడి నుంచి అయిపోయిన తర్వాత ఆరు నెలల పాటు నేను రవితేజ్ గారిని కలుస్తాను తప్ప ఇది చెప్పట్లా నేను నేను రాసుకుంటే కథలో మీ క్యారెక్టర్ ఉండే ఎందుకంటే చిరంజీవి గారు ఒక మాట అన్నారు బాబి ఆ క్యారెక్టర్ బలంగా వచ్చి మనకి లాక్ అయ్యేదాకా వెంటనే దాన్ని వేస్ట్ చేయకమ్మా అన్నారు సో రైటర్స్తో కూర్చొని వర్క్ చేస్
పవర్తో మొదలెట్టి ఈ సినిమా అన్నయ్యతో చేసిన ఒక కళలో మీరు బలమైన క్యారెక్టర్ ఈ సినిమా ఈరోజు ఇంత ధైర్యంగా పదమూడు ఎప్పుడని నిన్న మీ స్టైల్లో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ అంటున్నారంటే సినిమా చూసి చెప్తున్నాను సో రవితేజ గారు అన్నయ్య పట్ల ఉన్న ప్రేమ ఫస్ట్ కథ కన్నా మెగాస్టార్ గారితో సినిమా బాబీ కథ చెప్తున్నాడంటే ముందు ఓపెన్ మైండ్తో పాజిటివ్గా విన్న మీ మీ మనసుకి నేను నిజంగా రుణపడి ఉంటాను వీళ్ళిద్దరినీ నాకు ఇచ్చిన మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇంక ఏ నిర్మాతలు ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ని ఇంత బడ్జెట్ ఉన్న సినిమాని నన్ను నమ్మిస్తారు నాకు తెలియదు థ్యాంక్ యూ నవీన్ గారు చెర్రి గారు రవి గారు అక్కడి నుంచి మొదలెట్టి ఈ జర్నీ నేను ఆడు ప్రీ రిలీజ్ తర్వాత ఎప్పుడు మాట్లాడి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాను కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుంటాను సో అయిపోయిన తర్వాత దేవి గారితో మొదలెట్టాం కథ చెప్పిన వెంటనే నా ప్రీవియస్ సినిమాలు కూడా ఆయన మీకు అందరికీ తెలుసో లేదో ఆయన లిరిక్స్ ఒకటే కాదు కథలో చాలా బలం ఉన్న వ్యక్తి దేవి శివప్రసాద్ గారు నాట్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ ప్రతి సినిమా కథ విన్నప్పుడు ఆయన జడ్జిమెంట్ నిజం అవుద్ది నా ప్రీవియస్ సినిమాలు నేను రిజల్ట్ కూడా చూశాను సో ఆయన దగ్గర మొదలెట్టి ఈ సినిమా ఫస్ట్ మీరు నిన్న విని చాలామంది సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కానీ ఫోన్ కాల్ వస్తున్నాయి ఫోన్ కాల్ వస్తున్నాయి అంటున్నారు ఆ ట్యూన్ ఆ రోజే ఇచ్చారు ఆయన కథ వింటున్నప్పుడు మీరు ఏదైతే వేరే థీమ్ అన్నారో ఆ ట్యూన్ ఇచ్చారు అక్కడి నుంచి ప్రతి సాంగ్ చిరంజీవి గారితో అంటే ఎలా చిన్నప్పుడు మనం చూసి విజుల్ చేసి బాగోని పాటలకి డిసప్పాయింట్ అయిన మాకు మెగాస్ట్ గారితో చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి పాట బ్లాక్ బాస్టర్ నెల ఒక స్వార్థం ఉంటుంది సో ఆ కళని దగ్గరుండి ఈజీగా సునాయాసంగా నన్ను గెలిపించిన దేవి శివప్రసాద్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సర్జీ ఐ లవ్ యూ అట్ సో ఇంకా టెక్నీషియన్స్ అందరూ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఆర్థర్ ఏ విల్సన్ గారు నేను చిరంజీవి గారికి విల్సన్ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు అనయ్య విల్సన్ గారు అని ఒక డిఓపీ గారు ఉన్నారు ఆయనకు ఒకటే సమ్ ప్రాబ్లం అన్నాను ఏంటమ్మా అన్నాడు ఆయన లోపల శృతి హాసన్ లాగా లోపల చాలా వినయంగా లోపల నవ్వుకుంటూ విజుల్ చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే బయటకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు రేస్ గౌరవంలో శృతి హాసన్ లాగా బయటకి చాలా ఉంటాయి ఓ హీరో రంగానే దండం పెట్టేస్తాడు కౌగులిచ్చుకుంటాడు బట్ లైవ్లో చూస్తే చాలా నార్మల్గా ఉంటాడు ఆయన కొత్తడు చూస్తే నిజంగా కంగారు పడతాడు ఇదేంటి మనం ఇది మన స్టార్డమ్ తెలియదా అని సో ఫస్ట్ అన్నయ్య చెప్పగానే అయ్యని నాకెందుకు అతను కెమెరా రోల్ చేస్తే అర్థంగా తీస్తే చాలా బాబు అన్నారు సో అక్కడి నుంచి విల్సల్ గారు సార్ చెర్రి గారు ఎప్పుడు అంటుంటారు బ్లాక్ బాస్టర్ డిఓపీ సార్ ఈ సినిమా తర్వాత అని సెలబ్రిటీ డిఓపీ అని సో థ్యాంక్ యూ విల్సన్ సార్ జనరల్గా డిఓపీస్ అంటే తప్పుగా మాట్లాడట్లేదు అనుకున్న రోజుల కన్నా ఎక్కువ వెళ్తే వెంటనే ప్రొడ్యూసర్కి ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టేసి మీటర్ పెంచుతారు ఆయన అనుకున్న రెమ్యూనరేషన్కి అవి ఇవ్వకపోయినా చేయడానికి ఈ సినిమా ఇప్పటిదాకా వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు డే అండ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విల్సన్ గారు అలానే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇన్ ఈ కథలో ముందు బిగినింగ్ చిరు లీక్స్ లాగా మళ్ళీ ఇంకో లీక్ ఒక 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 ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టర్తో సినిమా స్టార్ట్ అవ్వాలి ఒక ఎమోషన్తో సినిమా బిగిన్ అవ్వాలి అది నేను కథ రాసినప్పుడు రాయన్ ప్రసాద్ గారు అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నాను అన్నయ్యకి చెప్పంగానే గోహెడ్ నువ్వు చెప్తున్న క్యారెక్టర్గా ఆయనే కరెక్ట్ బాబీకి సెకండ్ థాట్ వద్ద అన్నారు సో రాయన్ ప్రసాద్ గారితో నేను ఫస్ట్ అన్నయ్య కంటే ముందు ఫస్ట్ చేసిన ఒక ఫోర్ డేస్ అన్నయ్య కాకుండా రాయన్ ప్రసాద్ గారితో స్టార్ట్ చేశాను ఒక ఎపిసోడ్ నేను ఏదైతే రాసుకున్నానో అది కళ్ళ ముందు యావిడ్లో నాకు కనిపించింది థ్యాంక్ యూ గురువు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలానే ప్రకాష్ గారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న సెట్ నిజంగా ఒక్క రోజు కూడా నేను రాలేదు ఈ క్రెడిట్ అంతా ప్రకాష్ గారికి ఇవ్వాలి కథ విన్న వెంటనే నేను షూటింగ్లో ఉన్నాను నైంటీ ఫోర్ డేస్ నాన్ స్టాప్గా షూటింగ్ చేస్తాను సంక్రాంతి బరిలో మా అన్నయ్యని దింపాలి హోల్ యూనిట్ రైటర్స్ అవ్వ ఉండొచ్చు పేరు పేరు నా టీం అందరూ ఆయన ముందు ఉంటే ఆయన వెనకాల ఈ సినిమాలో నాకు హానెస్ట్గా చెప్పగలను ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆయన ఫ్యాన్సే ఎవరు కూడా క్రాఫ్ట్స్ లాగా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అనో డిఓపీ అనో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనో రామ్ లక్ష్మణ్ అనో ఫైట్ మాస్టర్స్ అనో వర్క్ చేయాలి అందరూ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళ రియాక్షన్ చూసే నేను నిజంగానే ప్రాణం పెట్టి చేసేసాను ఈ సినిమా వాళ్ళు హై ఫీల్ అవుతుండే వాళ్ళు ఒక్కొక్క రోజు లొకేషన్లో నేను తీసిన సీన్స్కి అలానే రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్ నా పవర్తో ఒక మాస్ డైరెక్టర్ అని ఇమేజ్ మీ ఫైట్స్తోనే నాకు వచ్చింది అక్కడి నుంచి నా చేపట్టుకొని మీరు వదలట్లేదన్న అలాంటిది అన్నయ్య సినిమా మిగతా సినిమాలకే నాకు బాగా తీసే ఫైట్స్ అని పెడుతుంటారు బట్ అన్నయ్య సినిమా అంటే సాంగ్స్ ఎంత కేర్ తీసుకోవాలో ఫైట్స్ అలా తీసుకోవాలి సో ముందు ఆల్మోస్ట్ షూటింగ్కి వెళ్ళడానికి నాలుగేళ్ళ ముందు వెళ్ళి మాస్టర్స్ కట్ చెప్పడం వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్పుట్స్ అన్నీ తీసుకోవాలి మళ్ళీ అన్నయ్య చెప్పడం అవన్నీ రైట
గడ్స్తో చెప్తున్నాను ఇది ఊరికే హైప్ కోసం పెట్టిన ట్యాగ్ కాదు పోన్ కాల్ లోడింగ్ అని ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ కలిసి మా మనసులో నుంచి అన్నయ్యకి ఇస్తున్న ట్రిబ్యూట్ పోన్ కాల్ లోడింగ్ ఆయన నా చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో మంది జనరేషన్స్కి పోన్ కాల్ మనకి ఇచ్చిన అన్నయ్యకి తిరిగి ఓ చిన్న చిరు కానుకగా ఇస్తున్న సినిమా ఇది సో అలానే ఓరోషి జస్ట్ ఒక్క ఫోన్ చేసాం ఓరోషికి సాంగ్ సడన్గా లాక్ అయిపోయింది షెడ్యూల్లో బాస్ పార్టీ చేయాలి ఎవరికి వెళ్దామా అంటే నెంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేసి ఓరోసి ట్యూన్ కూడా పంపలేదు షీ సెట్ జస్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓరోషి థ్యాంక్స్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అండ్ మేకింగ్ దిస్ బాస్ పార్టీ హ్యూజ్ సక్సెస్ అలానే నిన్న వచ్చిన వేరే థీమ్కి బోస్ గారికి నేను దేవి గారు కలిసి నా ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ జయలో కుసులో రావణ అసుర అసుర రావణ అసుర అని ఒక సాంగ్ చేసాం ఆ సాంగ్ చాలామంది జిమ్స్లో పెట్టుకొని కూడా నాకు వీడియోస్ పెడతా ఉంటారు ఫేస్బుక్లో సో మళ్ళీ మా కాంబినేషన్లో వేరే థీమ్ అన్నయ్యకి ఒక చాలా స్పెషల్గా ఉండాలని ఆయన కోసం దేవి గారు నేను ఆల్మోస్ట్ వెయిట్ చేసాం ఆయన అవైలబిలిటీ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ పాట కంప్లీట్ ఎనిమిది ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది సార్ జీ ట్యూన్ ఇచ్చి మీరు బోస్ గారు ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చి ఫైవ్ డేస్ వెళ్ళి మాకు ఈ సాంగ్ ఇచ్చి థ్యాంక్ యూ బోస్ గారు అంటే రామలక్ష్మి ఇచ్చిన ఎనర్జీకి తీసిన ఫైట్కి అన్నయ్య ఉన్న విశ్వరూపానికి డిఓపీ గారు చూపించిన దానికి మీ పదాలు మేక్స్ మోర్ 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 స్పెషల్ సో శేఖర్ మాస్టర్ గారు ఈ ఆయనతో నాకు చాలా ఇష్టమైన మాస్టర్ సో ఫస్ట్ సాంగ్ చూసినప్పుడు అర్థమైంది మీకు చెప్పాను కదా ఫ్యాన్స్ అందరూ కలిసి చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అని సో మాలాగే పెద్ద ఫ్యాన్ అయినా ఇలాంటి ఫ్యాన్కి అన్నయ్యని ఇస్తే ఇప్పుడు నాకు రవి గారు నవీన్ గారు అదే అంటారు సార్ మీకు మీ ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎందుకంటే మీరు చిరంజీవి గారు ఎలా ప్రేమిస్తారో మాకు అర్థమవుతుంది సో మేము ఏడిగితే అది ఇస్తామని సో నేను కూడా శేఖర్ మాస్టర్ గారు ప్రేమిస్తున్న పద్ధతిని చూసి మొత్తం అన్ని పాటలు అన్నయ్య చెప్పి అన్నమయ్య పరీక్షంతో అన్నయ్య ఓకే అంటే మాస్టర్ గారికి ఇచ్చేసాం సో దగ్గరుండి ప్రతి సాంగ్ వేరియేషన్ జనరల్గా చిరంజీవి గారు గొప్పగా ఊగితే డ్యాన్స్ కాదు ఓ చిన్న గ్రేస్తో ఇలా అంటేనే మనం చప్పట్లు కొట్టాం గ్యాంగ్ లీటరు కొండవిటి దొంగ సో ఈ సినిమాలో కూడా ఎలా అయితే ఆయన ఊపు ఊపారో సాంగ్స్ అలానే ఓ చిన్న గ్రేస్తో కూడా స్పెషల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ శేఖర్ మాస్టర్ గారు అలానే చెరి గారి గురించి చెప్పాలి సినిమా షూటింగ్కి ముందు నేను చెరి గారు రావట్లేదు రావట్లేదు ఏంటి చెరి గారు మాతో ఉండరా అని చిన్న టెన్షన్లో ఉండేవాడు సినిమా స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచి ఇవాళ దాకా నన్ను మా చిరంజీవి గారిని మా సెట్ని ఆయన వదలట్లేదు థ్యాంక్ యూ చెరి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు నవీన్ గారికి రవి గారి మధ్య ఒక వారధిలాగా ఉండి ఈ సినిమాకి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఎన్నోసార్లు నాకు ఫోన్ కాల్సే లేకుండా మీరు ఈజీ చేసేసారు జాబ్ని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలానే నా రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మోహన్ కృష్ణ గారు వినీత్ వీళ్ళతో ఫస్ట్ ఐడియా మొదలెట్టాను అన్నయ్యతో సినిమా చేసే అవకాశం వచ్చిందని అక్కడి నుంచి వాళ్ళిద్దరి నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్తూ వాళ్ళిద్దరు ఎగ్జైట్మెంట్ లెవెల్స్ నుంచి తర్వాత నా స్నేహితుడు చక్రి థ్యాంక్ యూ బావా అంటూ ఉంటాను చక్రి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డై హార్ట్ ఫ్యాన్ వాడు కూడా లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాడంటే ఇదే హైదరాబాద్ తెలంగాణలో అన్నయ్య సినిమాకి సో ఎక్కడ కూడా మీరు తీసుకున్న కేర్ ఒకటే చిరంజీవి గారి సినిమా ఎలా ఉండాలంటే ఫ్యాన్స్ కానీ ఇంకెవరికేం తెలుస్తుంది సో అవన్నీ పెట్టాం అలానే కామెంట్ చేసేవాడు కూడా రేపు పొద్దున కామెంట్ చేయకూడదని చిరంజీవి గారి పేజీ చెప్పిన జాగ్రత్తల్ని చూసుకుంటూ ఏబీసీ సెంటర్ అందరికీ నచ్చేలాగా నాట్ మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా మేము రెడీ ఫైట్స్ కావాలా పాటలు కావాలా ఈ ఎమోషన్ కావాలా పర్ఫార్మెన్స్ కావాలా ఇక్కడ ఉన్న ఇద్దరు మాస్ మహారాజ్ అండ్ మెగాస్టార్ అన్నయ్య వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో వచ్చే సీన్స్ చాలా స్పెషల్గా ఉంటాయి ఈ కళ నెరవేరటానికి రవితేజ గారితో పాటు నాకు ఈజీగా హెల్ప్ అయిన నా సీనుకి పెద్దబాబు అంటుంటాను సో రవితేజ గారు ఎప్పుడైనా డేట్స్ అడగాలంటే ఫస్ట్ చెర్రి గారు కానీ నేను కానీ సీను ఫోన్ చేసి చెప్పేవాళ్ళం వెంటనే మిగతా సినిమాలు కూడా ఏంటని సైడ్ చేసి మాకు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పెద్దబాబు అలానే శృతి హాసన్ చాలా గార్జియస్గా అంటే హీరోయిన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హీరోయిన్ లాగా ఉండదు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్లో కూడా ఒక గ్రోత్ ఉంటుంది ఒక ఎండింగ్ ఉంటుంది అలానే క్యాథరీన్ తను కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసింది సో అందరూ ప్రేమించి చేస్తే ఈ సినిమా రిజల్ట్ పేరు పేరు నా నా టీం అందరికి అజ్జు భాను నందు అందరికి నిరంజన్ నిరంజన్ ఎడిటర్ అండి ఫస్ట్ సినిమా ఇంత పెద్ద బాధ్యతని అనే నమ్మి ఒక కుర్రోడిని ఎంకరేజ్ ఎందుకు చేయకూడదు అంటే నేను వెంటనే ఎస్ చెప్పి దిగాం సో చాలా బాగా చేశాడు ఫస్ట్ సినిమా లాగా లోడ్ ఉన్నా సరే దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్గా ప్రతిరోజు ఎయిటింగ్ రూమ్లోనే టూ ఇయర్స్
మిగతా ఇక్కడ ఉన్నారు చూసారా శ్రీనివాస రెడ్డి గారు సప్తగిరి శంకర్ ప్రవీణ్ వీళ్ళందరూ గోల రోజు సెట్లో మాకు ఎనర్జీ వీళ్ళే అనే గొప్పతనం చెప్పాలంటే మళ్ళీ వాళ్ళు చూస్తుంటే గుర్తుపడుతుంది నాను వాళ్ళని కూడా ఫారెన్ తీసుకెళ్తాను నన్ను కూడా తీసుకెళ్తానని మా టవర్స్కి అన్నారు వాళ్ళు నలుగురు కలిసి అన్నయ్యని ఓకే ఎస్ అని టికెట్లు చెప్తుంటే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఏదో డిలే అవ్వడం వల్ల జనరల్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఆయన బట్ నలుగురికి ఫోన్ చేసి అనుకున్న టైంకి టికెట్లు రాలేదు ఫోర్ డేస్ ఆగి వస్తారా సారీ అమ్మ నలుగురు చెప్పిన పా నలుగురు నా ఫోన్ చేసి ఏడ్ చేయరు సార్ అదనే మీ గొప్పతనం ఎవరైనా మర్చిపోతే ఫ్రీ రిలీజ్ ఇవ్వట్లో మాట్లాడతాను మాట్లాడతాను చాలా ఊర్లే కాబట్టి చాలా మాట్లాడతాను టెక్నీషియన్స్ అందరినీ కవర్ చేశాను అనుకుంటున్నారు రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్ లాగానే ఒక ఒక చేజ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది దాన్ని పీటర్ మాస్టర్ గారు అలానే ఇంట్రొడక్షన్ సముద్రంలో ఒక ఇంట్రొడక్షన్ అని నిన్న నిన్న మూన నుంచి నేను చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను సో అది కూడా అద్భుతంగా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసి ఇచ్చిన పీటర్ మాస్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తర్వాత మిగతా చాలామంది డిఓపీస్ దీనికి లాస్ట్ మినిట్లో క్లాష్ వర్క్ వచ్చిన డిఓపీస్ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అలానే ఫోటో నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి మిగతా వాళ్ళు చెప్పాలంటే చాంతాడు ఉంది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఖచ్చితంగా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా టీమ్కి మేనేజర్స్కి ప్రొడక్షన్ బాయ్స్కి లైట్ లైట్ మ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి ఇంత కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ కళ్ళ ముందు సెట్లో రోజు చూస్తుండేవాడు వాళ్ళందరూ నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తుండేవాడు ఎందుకంటే రెమ్యూనరేషన్ ఏముంటుంది ఒక డైరెక్టర్కి ఒక కిక్కే ఉంటుంది ఇడ్లీ పెట్టేవాడు చట్నీ వేసేవాడు ఊడ్చేవాడు లైట్ బాయ్స్ అందరూ కూడా సారీ దీనికోసం సార్ వెయిటింగ్ అన్నప్పుడల్లా చాలా హ్యాపీగా ఉండేది అలానే కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ సుస్మిత గారు మీ నాన్నగారు అని కాదు కానీ ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ వాళ్ళ నాన్నగారికి లేకపోతే శ్రీదేవి చిరంజీవి అవ్వచ్చు బాస్ పార్టీ అవ్వచ్చు ఇంత ఇంత బాగా ఉండవు థ్యాంక్ యూ సుస్మిత గారు అలానే శాంతి చాలా బాగా టోటల్గా సెట్లో ఉన్న సాంగ్స్ అందరికీ నాట్ ఓన్లీ యాక్టర్స్కే కాదు చిన్న చిన్న వాళ్ళు కూడా దగ్గర ఉండి చూసుకుంది అలానే రవితేజ గారి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ హర్ష అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ థ్యాంక్ యూ బాబీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో సంక్రాంతి అంటేనే పెద్ద పండుగ ఇప్పుడు పండగ చేసుకోవడానికి ఇస్తున్నారు అనమాట మీరు ఒక పెద్ద సినిమాని అండ్ వాళ్ళు కూడా రిటర్న్ గిఫ్ట్ సక్సెస్ మీకు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు అండ్ మీరు కూడా పార్టీ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉండండి